is the last day Hoy es el último día where I speak on the series Look Up and See. Donde voy a hablar de la serie Mira hacia arriba y ve. And um, we've been having a, a wonderful time in the presence of the Lord. Hemos estado teniendo un tiempo maravilloso en la presencia del Señor. And I believe that God has been speaking to our church about his return. Y creo que Dios ha estado hablando a la iglesia acerca de su retorno. And I think that if we don't, we, not I think, I know we don't hear much about it, if at all, on Christian television anymore. Um, yo pienso que hoy día no escuchamos de nada en la televisión cristiana acerca de esto. And I think it's really important that the church understand what the scripture says about the return of Jesus. Y yo entiendo que es sumamente importante que la iglesia entienda que se habla acerca del retorno de Cristo. I don't believe also that Sunday mornings. Yo no creo tampoco que en la domingo en la mañana is a time to really get into theology. No es el tiempo para realmente entrar en teología. It's time to preach the word. Sino en predicar la palabra. And then we have basic life class or life classes. Y tenemos clases básicas. And different life classes. Y um, diferentes clases de vida. To talk about, to go more in depth. Para entrar más profundo. And I believe that the return of Christ. Y yo creo que el retorno de Cristo. Has to be preached from a perspective of a praise and worship unto the Lord. Y entiendo que esto debe ser predicado en acerca de lo que es adorar al Señor. It has to be preached in a manner that makes you excited for him to come back. Eh, tiene que ser predicado de una forma que te hace uh, ser um, feliz de que él retorne. You know, I remember when I was young. Me acuerdo cuando yo era joven. Uh, you guys know when they would say, uh, Jesus decían, is coming like a thief in the night. Cuando decían que Jesús va a venir como ladrón en la noche. <laughs> in Spanish they used to say como ladrón en la noche en como español, ladrón en la noche así ladrón? será la venida del Hijo del Hombre son un corito and and and, 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 you're, and you're freaking out y tú te estás asustando because if I mess up right now porque si no me alisto if I, if I mess up right now si daño ahora mismo Jesus comes I'm not going mm. Si Jesús viene, no me voy. Because he's, he's, he's coming in like a thief in the night. Porque él viene como ladrón en la noche. Waiting for me to mess up. Mm. Esperando por mí para que haga algo mal. For me to say, for para, him to say. Para que él diga. Gotcha. Ah, te cogí. And that's not what that means. Y eso no es lo que significa. I want to explain it to the 9 a.m. I may not explain it to the 11 a.m. Quiero um, explicar solo a las 9 de la mañana. No, a lo mejor no a las 11. I want to explain that very, very quickly. Bien and then I'm going to run right into my message. Y voy a a mi when, when the Bible says that he's coming in like a thief in the night, dice que él viene como en la noche, it is not meaning that he's coming in like a thief. No es que que él va a venir como it is symbolic. Es symbolic. Right? The symbolism is not that he's coming when you don't expect it either. That's not the symbolism. Put her up a little bit, please. It sounds like they put her down. Thank you. And so, there is a position when the, when the people of Israel established the tabernacle of God Estableció el tabernáculo de Dios. there was a gentleman Hubo un hombre that would stay up at night que se mantenía despierto en la noche to make sure that the priest did his job para asegurarse que el sacerdote hiciera su trabajo. and his job was to make sure that the priest stayed awake y su trabajo era que el sacerdote se mantuviera despierto to make sure that the light would continue to burn Asegurarse que la luz se mantuviera quemando o encendida. And it ha he had to make sure because if the light went out, él tenía que asegurarse porque si la luz se apagaba, it signifies God didn't know where he was going. Significaba que Dios no sabía a dónde iba. It was the light to say here we are. Es la luz para decir aquí estamos. It's the light that represents the fire of the presence of God. Es la luz que representa el fuego de Dios. It's the light that represents, if you remember the ten virgins. Es la luz que, que significa, no sé si se acuerdan de las diez vírgenes. Where the ten virgins said that they had to keep their lanterns on full of oil and, and lit. Cuando decía que las diez vírgenes tenían que mantener su lámpara encendida con aceite. So when Jesus said that, it's, it's a prophetic 
analogy of that moment like a thief in the night. Cuando Dios dijo eso era una uh, uh, analogía profética cuando él decía que teníamos que mantener la luz encendida. And he comes out and he begins to in the Old Testament what happens is that that man would come out and make sure. Lo que decía en el viejo testamento era que el hombre venía y salía y se aseguraba. And historians said that that man would make sure that the priest kept the fire going. Y decía que ese hombre se aseguraba que el sacerdote mantuviera esa luz encendida. So the so what they would call him is they would say he comes in like a thief in the night. So por eso era que decía que venía como ladrón en la noche. Because if he caught the priest not doing his job. Porque si él atrapaba al sacerdote no haciendo su trabajo. You can find this in the book Manners and Customs. Puede encontrar esto en el libro Manners and Customs. Uh, something y costumbres, ¿cómo se dice? Hechos y costumbres, algo así. And, and, and so, it's a book, it's in English and Spanish. Okay. They teach it in okay. Bible Institute. And so, I don't know what she said, but... Usos y costumbres, gracias. And so, and so then, what they, would, what they taught was... Lo que enseñaron era is if that thief that came in the night que si ese hombre que venía en la noche found the priest asleep encontraba al sacerdote dormido and the light going out y la luz apagándose he would turn on the lantern él va a prender la linterna he o would, la lámpara he would take it la tomaba and then burn the garments of the priest y quemaba las, las ropas del al sacerdote to wake him up para despertarlo and tell him y decirle, you are on fire because you didn't keep it on fire. No lo so that's what God is talking about that says he's coming in like a thief in the night. That when he comes, que venga, it's going to be the warning sign of what's coming. Va a ser el, el de, de alerta de él venga. In other words, you're going to be set on fire. En otras palabras, vas a ser a fuego. In other words, you weren't ready for the light to keep burning. Oh, en otras palabras, no estabas listo para que la luz continuara encendida. So that's what it means that he's coming in like a thief in the night. So eso es lo que significa cuando dice que él viene como ladrón en la noche. Completely different significance than what you thought. <laughs> Significado completamente diferente de lo que ustedes pensaban. So we've been speaking about the return of Christ these last few weeks. Hemos estado hablando acerca del retorno de Cristo estas últimas semanas. As I close out the series on the return of Christ, I want to understand the purpose or I want us to understand the purpose and plan of Christ for our lives. Mientras culmino con esta serie quiero que nosotros entendamos cuál es el propósito y el plan de Cristo en nuestras vidas. I want you to go with me as we break down 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 through 17. Quiero que vayan conmigo mientras desglosamos un poquito más lo que dicen Primera de Tesalonicenses 4 16 al 17. Ajá, como de Deuteronomio, exactly. <laughs> <laughs> Now I'm not going to get into a debate. No voy a entrar en un debate. I don't get into debates about this. No entro en debates acerca de esto. It says what it says. Dice lo que dice. Oh, people argue about the word rapture. La gente um, discute acerca de la, del, del rapto, de lo que dice de rapto, la palabra. And what's amazing to me is you're fighting over a word when you have the definition. <laughs> Lo que me parece grandioso es que ustedes se ponen a discutir acerca de la palabra cuando ahí está claramente. No, they have the definition. O cuando tienen la definición. So here you have the definition of the word. So aquí ustedes tienen la definición de la palabra. So it says here, for the Lord himself will descend from heaven. Porque dice aquí, el Señor mismo con voz de mando. Will, with a shout, with the voice of an archangel. Con voz de arcángel. And with the trumpet of God. Y con trompeta de Dios. And the dead in Christ will rise. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Now listen to what it says. Ahora escuchen lo que dice. It says that we will be caught up together. Dice que vamos a ser todos um, captivados juntos. O arrebatados. O arrebatados. It's important that we understand that because that's the definition of the word rapture. Necesitamos que entendamos eso porque eso es la definición de lo que significa la palabra um, rapto. And so then he comes out and says, and thus we shall always be with the Lord. Y entonces dice, todos vamos a estar con el Señor. Now it's important that we understand what God is saying. 
es importante que entendamos lo que el Señor está diciendo. Jesus is saying, I'm coming back. Está diciendo que Jesús viene de regreso. The Bible is clear multiple times where Jesus is coming back. La Biblia es clara en varias ocasiones cuando nos dice que Jesús viene de regreso. Matthew chapter 25, Matthew chapter 26. Mateo par, capítulo 25, capítulo 26. We see it in Matthew chapter 28. Lo vemos en el capítulo 26 de Mateo. 28. 28, perdón. And then you see it again here in the book of 1 Thessalonians. Y lo veremos aquí también en el primero de Tesalonicenses. And so he's saying I'm coming back with those that have my DNA. Voy a venir por aquellos que tienen mi DNA. Mi ADN. Mi ADN. I, will, I will use my breath and declare my return. Voy a utilizar mi aliento para declarar mi retorno. Last week I spoke about breath calling unto breath. La semana pasada hablé de aliento llamado al aliento. And so God is calling his breath back to him. Y Dios está llamando su aliento de regreso a él. What does that mean? Remember in Genesis chapter 2 verse 7. ¿Qué significa esto? En Génesis chapter 2 verse 7. En el capítulo 2 versículo 7. He says that he breathed life into man. Él dice que él sopló aliento sobre el hombre. And so please understand that God is calling his breath back to him. So por favor necesito que entiendan que Dios está llamando su aliento de regreso a él. And he says I will use my breath to blow out the trumpet. Él dice que él va a utilizar el aliento para hacer sonar la trompeta. Uh, you will use your breath to praise me. Vas a utilizar tu aliento para adorarme a mí. I will use my breath to return. Voy a utilizar mi aliento para retornar. And you will use your breath to accept. Y tú vas a utilizar mi aliento para aceptar. Because my DNA is found in the breath. Porque mi ADN es encontrado en el aliento. If you didn't hear last week's message or the last three weeks, go listen to them. Si no has escuchado los mensajes de las pasadas tres semanas, por favor, regresen y escúchenlo. And so it will bring more explanation of what I'm talking about. Va a traer más explicación de lo que he estado hablando. In the season that we're in. En la temporada en la que estamos. I believe that it's going to begin a new season. Entiendo y reconozco que que va a comenzar una nueva temporada. So we need to make sure that we're walking in what God has called us to walk in. So tenemos que asegurarnos que estemos caminando en lo que Dios nos ha llamado a caminar. I believe that 2020 started a clock to move even quicker. Yo entiendo o creo que el 2020 comenzó un reloj en el que nos estamos nos tenemos que caminar más rápidamente. I believe things are happening faster. Creo que las cosas están pasando más rápidamente. I believe the the prophetic clock is speeding up. Yo creo que el a reloj profético se está a, a, caminando rápido. If there's one thing I've learned about Jesus is this. Si hay algo que he aprendido acerca de Jesús es esto. Is that he's not shy when it comes to the forgiveness of his children. Que no es nada tímido cuando se trata acerca de perdonar a sus hijos. He, li he lives to breathe life into dead situations. Él vive para dar vida a situaciones que están muertas. And change it for his glory. Y cambiarlas para su gloria. Whenever God is going to do a new thing or produce a new move. Cada vez que Dios va a comenzar algo nuevo o a producir algo nuevo. He starts with an exhale or a breath. Él comienza con un exhalar o con un aliento. Hmm. He starts with an exhale or a breath. Él comienza con el exhalar o con un aliento. He breathed life into you called spirit and soul. Él respiró en ti vida llamado espíritu y alma. We see it again in Genesis 2 and 7. Lo vemos nuevamente en Génesis 2, 7. It says, And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed life into his nostrils, the breath of life, and man became a living being. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Now understand that sin came in Entiendan que el pecado entró and smudged God's image of himself on earth. Y dañó la imagen de Dios mismo en la tierra. Jesus came to clear the mirror. Dios vino para limpiar. Jesús vino para limpiar el, el espejo. So God can see himself once again. Para que Dios pueda verse él mismo una vez más. So he establishes the church. Así que entonces él establece la iglesia. Because the church is an entity. It's, not, it's a people, not a place. So la iglesia es una persona, no es un lugar. Please understand that this is a temple. Entiende que esto es un templo. Wherever you come into, a cualquier lugar en el que tú entres, you're going to make it into a tabernacle. Lo vas a hacer un tabernáculo. And you are the temple. Y tú eres el templo. That houses the spirit of God. Que encierra el espíritu de Dios. You house the spirit of God. 
Tú encierras el Espíritu de Dios. You make it in, you're, you're, ho, you're making a, your house, this is your, the oh, home of the Holy Spirit. Tú haces que tu cuerpo se convierta en la casa del Espíritu Santo. And so it's very important that you understand your purpose. So es bien importante que entiendas tu propósito. That you house the Spirit of the Lord. Que tú haces que tu cuerpo se haga el Espíritu de Dios. No, can, tu cuerpo se convierta en la en casa, casa del Espíritu de Dios. I want to be very specific with my words. Because in Spanish and in English, the transliteration mm -hmm. can be very different. Yes. So that's why I'm not yelling at her. I'm just want to say it again so that we reiterate exactly what I'm trying to say. So básicamente es que nuestro cuerpo se convierte en la casa del Espíritu Santo. Yes. And so because we are housing the Spirit of the Lord, Porque nos convertimos en la casa del Espíritu Santo, we then become the church. Entonces nos convertimos en la iglesia. And the church y la iglesia is an organism es un organismo that replicates from within itself que se repli se replica por el mismo and begins to grow from within itself y comienza a crecer de sí mismo because they understand the organism understands porque el organismo entiende that where its strength comes from que de donde su fuerza viene is from the breath of God es del aliento de Dios that's connected to the spirit of God que está conectado al espíritu de Dios that's inside of you que está dentro de ti which is re waiting for the return of Jesus. Que está esperando por el retorno de Jesús. Now I want you to go with me to John chapter 20. Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 20. Verse 19 through 22. Del versículo 19 al 22. It says then the same day at the same day at evening being the first day of the week. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. When the doors were shut where the disciples were assembled. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. For fear of the Jews. Por miedo de los judíos. Jesus came and stood in the midst. Vino Jesús y puesto en medio. And said to them. Y les dijo. Peace be with you. Paz a vosotros. Please stop right there for a second. It says they were assembled. Estaban ahí reunidos. Scared. Asustados. And Jesus. Y Jesús. Stood in the middle of them. Se paró allí en medio de ellos Because they were having an internal storm. Porque estaban teniendo una um, tormenta interna. I'm going to say that again. They were having an internal storm. Estaban teniendo una tormenta interna. You know that storm that you go to sleep with but can't rest? ¿Sabes esa tormenta con la que te vas a dormir y no puedes descansar? You know that storm that you see a smile on somebody's face and you're wondering what's really going on with them on the inside? Cuando ves una persona y este tiene tan una tormenta y estás preguntándote a ti mismo qué es lo que les está sucediendo? That person is smiling. Esa persona se está sonriendo. And you know something is wrong. Y sabes que algo está mal. But they don't want to show anybody that something is wrong. Pero no quieren enseñarle a nadie que algo está mal. You know the, the person that's really happy in the entire group. ¿Sabes esa persona que está sumamente feliz en todo el grupo? More than likely they have an internal storm that nobody knows about. Lo más seguro es que tienen una, una tormenta interna de la que nadie sabe. Some of you like to carry it on your face. Algunas personas le gusta llevarlas en su rostro. Because some of you like people to feel bad for you. Porque hay algunos que a ustedes que les gusta que la gente se sienta mal por ustedes. Others carry it on your face. Otros lo cargan en sus caras. Because you're so burdened you can't smile another day. Porque tú estás tan quemado y no puedes caminar un día más. You just can't take the burden burden anymore no puedes cargar ese peso nomás nada. because fear has gripped you Porque el miedo se ha entrado en ti. the spirit of fear is a real thing el espíritu de miedo es algo real de temor. de temor it's really important that you understand this es bien importante que entiendas esto. because the spirit of fear will grip you and paralyze you Porque el espíritu de muerte puede agarrar y paralizarte. that's why it says that they, Jesus had to stand in the midst of them in other words they must have been in a circle es lo más seguro entonces estaban en un círculo and they were complaining about what's going wrong estaban quejándose de lo que iba mal and so Jesus had to then get in the middle of the storm y Jesús tuvo que pararse en medio de la tormenta and tell them peace be with you y decirle a ellos paz sea con vosotros please understand por favor entiendan that whenever Jesus comes into the middle of a storm cuando Jesús viene en medio de la tormenta he's not coming just to stand él no viene ahí solamente a pararse but he's coming to speak peace to the storm pero él viene a hablar paz a la tormenta come on somebody praise God adoren al Señor let's move on it said when he said this 
Y cuando les hubo dicho esto, he showed them his hands and his side. Les mostró las manos y el costado. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Stop right there. Vamos a parar ahí. They were freaking out. Ellos estaban sumamente asustados. Because they forgot. Porque ellos olvidaron. That the Jesus. Que Jesús. That they saw on the cross. Que ellos vieron en la cruz. Was going to resurrect. Iba a resucitar. That he was the resurrection and the life. Que él era la resurrección y la vida. And so here Jesus had to show them. Y aquí es cuando Jesús les muestra. After he says peace be unto you. Después que le dice paz sea con vosotros. Everybody calm down. Todo el mundo cálmense. He says I'm then going to reveal myself. Y entonces voy a revelar a mi persona. Because obviously my word must not be enough. Porque obviamente mi palabra no es suficiente. You missed that part right mm. there. Se perdieron esa parte. Have you ever seen that before? Anteriormente habían visto eso. Jesus Jesús had just died. Acababa de morir. The disciples are going crazy. Los discípulos se están volviendo locos. They forgot about the word that God had already, that Jesus had already spoken to them. Se habían olvidado de la palabra que Jesús ya les había hablado. Just like many of us right now. Mucho, igual que muchos de nosotros ahora mismo. When things are going good, you remember the word. Cuando las cosas van bien, se acuerdan de la palabra. But when things are going bad, Fear creeps in. Pero cuando las cosas están yendo mal, el temor entra en nosotros. Because the enemy wants to show you what he's doing. Porque el enemigo quiere enseñarte lo que él está haciendo. So that you cannot remember what God said. Para que no puedas acordarte de lo que Dios dijo. And so then Jesus is about to step into your situation right now. Y entonces Jesús está a punto de adentrarse en tu situación ahora mismo. Just to let you know, peace be still. Para que sepas paz Come on, go with me. And then when he says, peace, be still. Y cuando él dice, paz, está quieto. He then comes out and he says, I want to show you who I am. Y entonces él sale y viene y dice, quiero que sepas quién soy. Because if you're going to question my word, porque si vas a cuestionar mi palabra, you cannot question what you see. No puedes cuestionar lo que estás viendo. So look at my side and look at my hands. Así Woo! que mira mi lado y mira mis manos. Come on, let's move on. So Jesus said to them again, entonces Jesús les dijo otra vez. Peace to you. Paz a vosotros. As the Father has sent me. Como me envió el Padre. I also send you. Así también yo os envío. And when he had said this. Y habiendo dicho esto. He breathed on them. Sopló y les dijo. And said to them. Y les dijo. Receive the Holy Spirit. Recibid el Espíritu Santo. Oh, this is important. Esto es importante. We see here Aquí vemos that this moment in Scripture, que en este momento de la Escritura, Jesus establishes the leadership of the church. Es en el momento en que Jesús establece el liderazgo en la iglesia. Before he established the church, antes de que él estableciera, estableciera la iglesia, he established the leadership. Estableció el liderazgo. Because Acts chapter 2 had not happened yet. Porque en estos momentos, Hechos capítulo 2 no había sucedido. The baptism of the Holy Ghost had not happened yet. El bautizo del Espíritu Santo aún no había sucedido. In other words, you can have the Holy Ghost and not the infilling. <laughs> en otras palabras, puedes tener el Espíritu Santo, pero no la llenura. Come on. And so Jesus tells them, Entonces Jesús les dice, Receive the Holy Spirit. Recibe el Espíritu Santo. But they weren't baptized until Acts chapter 2. No so you can have the Holy Ghost all you want. So tener el Santo todo lo que tú quieras, and still not have the fullness of the promise yet. Y no tener la de la so you can have the... Tener, you can have the anointing to do puedes tener la unción para hacer, but not the anointing to be pero no la unción para hacer. to do para hacer, to move para mover, to be a disciple para ser un discípulo, but not have the power pero no tener el poder, to be para ser, what God's called you to be. Lo que Dios te ha llamado a ser. I like it better in English because mm -hmm. there's a difference in the words. Sí, hay una diferencia en las palabras. 
And so it wasn't until Acts chapter 2 so no fue entonces hasta Hechos capítulo 2 where God then establishes the church que Dios establece la iglesia with a breath that blew in like a mighty rushing wind. Con un soplo de aliento que entró como un viento recio. So God first breathed on the leadership. So el primero sopló sobre el liderazgo. And he says receive the Holy Spirit. Y él dice recibe el Espíritu Santo. Now go up to the upper room. Ahora sube al lugar santísimo. And now you're going to wait watch this you're going to wait for my promise. Y vas a esperar por mi promesa. Because he's going to go from being on you. Porque él va a ir de estar en ti. To being on you, sobre ti, to them being in you, para entonces estar dentro de ti. And so he establishes leadership with a breath. So entonces él establece liderazgo con un aliento. Because he says, so él hizo, and he breathes the whole. He says, receive the Holy Spirit. Y él dijo, recibe el Espíritu Santo. And then he says, remember this breath. Y entonces él dice, recuerda este aliento. Because in Acts chapter 2, porque en Hechos capítulo 2, there's another breath of mine coming again. Porque hay un otro aliento que, de, que viene de mí, que viene nuevamente. And I'm going to establish my church. Y voy a establecer mi iglesia. God's breath is blowing right now. El viento o el aliento de Dios está soplando ahora mismo. Right here. En este lugar. At Proof Church. En Iglesia Proof. God is blowing his wind right now. Él está soplando su aliento ahora mismo. God is blowing over our prayer requests. Él está uh, soplando sobre nuestra oración y nuestra petición over the dead prayer petitions sobre esa petición muerta that you've been asking God for years que les estás preguntando a Dios por años for some he's getting your character ready para algunos él está alistando tu carácter so when he blows on it so para cuando él sopla sobre ti your character can maintain it tu carácter se pueda mantener for some he's blowing over your anointing para sobre algunos está soplando sobre tu unción. And you have a measure of anointing. Y tienes una a medida de unción. Oh, but he's blowing over that to bring increase. Pero él está soplando sobre eso ahora mismo para traer un crecimiento. Whenever God blows on something. Cada vez que Dios sopla sobre algo. Whatever is broken, it's got to be fixed. Cualquier cosa que esté quebrantada tiene que ser arreglada. Whenever God blows on something. Cada vez que Dios sopla sobre algo. Whatever is dead has to come back to life. Cualquier cosa que esté muerta tiene que regresar a la vida. Whenever God blows on something. Cada vez que Dios sopla sobre algo. Woo! I said whenever God blows on something. Cada vez que Dios sopla sobre algo. Oh, whatever is empty has to be filled. Cada cosa que esté vacía tiene que ser If God said you're going to make it, si Dios dice que lo vas a lograr, then you're going to make it. Decir que lo vas a If God said you're healed, si Dios dice que estás sano, then you are healed. Decir que estás Because sano. God is blowing over this house. Porque Dios está soplando sobre esta He's casa. blowing over this house his glory. Si él está soplando su gloria He's sobre blowing esta casa. over this house his anointing. Si él está soplando sobre esta casa unción. That's why marriages are being restored. Por eso es que los matrimonios están siendo restaurados. That's why lives are being healed. Por eso es que las vidas están That's why lives are being saved. Por eso es que las vidas están siendo salvas. Because God is blowing over proof church. Porque Dios está soplando sobre la iglesia proof. Come on, somebody praise God. Alguien que adore al Señor. That is blowing over this house. Él está soplando sobre esta casa. Which means that he's blowing over your house. Lo que quiere decir que está soplando sobre tu casa. Woo, Jesus. Gracias. He told the disciples in Mark chapter 4. Él le dijo a los discípulos en Marcos capítulo 4. Verse 35 through 39. Versículos 35 al 39. He says on the same day. Aquel día. When evening had come. Cuando llegó la noche. He said to them let us cross over to the other side. Les dijo pasemos al otro lado. Now when they had left the multitude. Y despidiendo la multitud. They look they they took him in the boat as he was. Le tomaron como estaba en la barca. And other little boats were also with him. Y había también con él otras barcas. Mm. And a great windstorm arose. Pero se levantó una gran tempestad. And the waves beat into the boat. Y echaba las olas en la barca. So that it was already filling. De tal manera que ya se estaba anegada. But he was in the stern. Y él estaba en la popa. In other words, at the bottom of the boat. En otras palabras, a la parte de abajo de la barca. Asleep. Durmiendo. And I love how it says on a pillow. Sobre un cabezal. <laughs> What was the point of that? ¿Cuál es el punto de eso? The point of that was is that he was comfortable. Es lo que quiere decir que él estaba cómodo. 
You see, I love how the Bible brings clarification. Me gusta muchísimo como la Biblia trae clarificación. He wasn't just asleep. Él no estaba solamente dormido. He was at rest. Él estaba descansando. He was getting rest. Él estaba descansando. Because he was going to get to the other side. Porque él iba a llegar al otro lado. I said he was going to get to the other side. Dije que él iba a llegar al otro lado. And all of a sudden, y de repente, it says, and they awoke him. Um, le despertaron. And said to him, y le dijeron, teacher. Maestro. Do you not care that we are perishing? No tienes cuidado de que perecemos. Hmm. <laughs> Then he arose. Y levantándose. He did not rebuke the disciples. Él no um, reprendió a los discípulos. You would think. Pa pensarías. If it was me. Si era yo. I'm asleep. Estoy durmiendo. And I told you. Y te dije that we're getting to the other side. Que vamos a llegar al otro lado. But Jesus understood Pero Jesús entendió that they, not, they did not have a revelation that he's the word. Que ellos no han tenido la revelación que él es la palabra. In Spanish, dice que él es el verbo. Que él es el verbo. And what's amazing to me y lo que me, um, maravilla is that Jesus went Beyond their feelings. Que Dios fue más allá de sus sentimientos. Because they said, teacher, do you not care that we are perishing? Le dice, maestro, ¿no te preocupas de que estamos pereciendo? If you notice, he didn't ask them what's going on. Si te fijas aquí, él no le está diciendo qué es lo que está sucediendo. The creator was asleep. El creador estaba dormido. In the boat. En la barca. On a pillow. En una almohada, un knowing what was going on. Sabiendo lo que estaba sucediendo. And so he stands up so él se levanta and did not ask any questions. Y no hizo ninguna pregunta. He went straight to work. Fue directo a trabajar. Some of us de nosotros don't understand no entendemos that God already told you que Dios ya te dijo that you're going to get to the other side. Que vas a llegar al otro lado. You are the one drowning Tú eres el que te estás ahogando in nothing. En nada. Because Jesus just said Porque Jesús acaba de decir, we are getting to the other side. Vamos a llegar al otro lado. And so the people forgot this y a la gente se le olvidó. because the waves came Porque las olas llegaron. because the winds came. Porque el viento llegó. So Jesus go looks at them Porque Jesús va y les mira. and they said, do you not care? A ti no te importa. Those are some bold words. Esos son unas palabras demasiado valientes. Like, not, don't you understand what's happening? No, no, no. They said, you don't care. No que solamente le dice, no te importa lo que está pasando. You literally fuertes. do not care. Tú literalmente no te importa. That we're dying. Que nos estamos muriendo. We're nobody dying. Ay, que nadie se está muriendo. The water was coming in. La, el agua estaba entrando. But you weren't dying Pero yet. no estás muriendo aún. The water was just coming in. El agua simplemente está entrando. You're not dying until God says you're going to die. Tú no está, no vas a morir hasta que Dios diga que tú vas a morir. And so it says, then Jesus arose. Pero entonces dice que Dios se levantó, o Jesús se levantó. And it says, and rebuked the wind. Rependió al viento. And said to the sea. Y le dijo al mar. Peace be still. Calla, enmudece. And the wind ceased, and there was a great calm. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. It's, it's amazing to me. Es maravilloso para mí. That God will give us a word. Que Dios nos da una palabra. If you notice, I didn't say you, I said us. Si te fija, no dije tú, dije nosotros. God will give us a word. Dios nos va a dar una palabra, nos da una palabra. And when God gives us a word, y cuando Dios nos da una palabra, the moment the first wind begins to blow, el momento en que el primer viento sopla, we begin to say, I'm going to die right here. <laughs> Comenzamos a decir, Vamos, voy a morir en este lugar. How many of you have ever prayed? I have prayed the prayer. Yo he orado la oración. How many of you have prayed the prayer where you said, Lord? ¿Cuántos de ustedes han orado la oración que dice, Señor? When are you going to speak? Cuando tú vas a hablar. And I can imagine God saying. Y me puedo imaginar a Dios diciendo. I already spoke. I'm just working. Ya yo hablé. Estoy trabajando. Come on. <laughs> 
Queremos que Dios hable y trabaje a la misma vez. I, we want God to work and to, uh, work, I mean, to speak and to work at the same time. God is either speaking or working. Dios está o hablando o trabajando. But he won't do both at the same time. Pero no va a hacer las dos cosas a la misma vez. Because if you look at scripture, Porque si te fijas en la escritura, God is speaking. Dios está hablando. He's aligning. Él está alineando. He's waiting for you to get together. Él está esperando para que tú te pongas en tu lugar. And then when the time is right, y cuando el tiempo es correcto, he begins to work. Él comienza a trabajar. But he works in silence. Pero él trabaja en silencio. He works in silence. Él trabaja en silencio. When he's working, he doesn't need your agreement. Cuando él está trabajando, necesita que tú estés de acuerdo. He needs you to be in agreement when he's speaking. Él está, él necesita que tú estés de acuerdo cuando él está hablando. But when he's working, pero cuando él está trabajando, shut up. Cállate. That is not the time to speak. Esa no es el momento de hablar. That is not the time to wonder. Ese no es el momento de preguntarte. That's the time to praise. Ese es el momento de adorar. That's the time to worship. Ese es el momento de adorar. If I don't hear you speaking, si no te oigo hablar, it's because you're working. Es porque estás trabajando. Come on, I'm going to grow you up a little bit today. Hoy te voy a hacer crecer un poquito. See, there's a difference between praying and complaining. Hay es una gran diferencia entre orar y quejarse. You can pray and say, Lord, I'm believing you for this. Puedes orar en decir Dios te voy a creer en esto. God, I thank you because you're a provider. Pero te agradezco porque tú eres un proveedor. But then complaining is when are you going to do it? Pero entonces el quejarte sería cuándo lo vas a hacer. Why are you not doing it? ¿Por qué no lo estás haciendo? That's not coming into agreement. Eso no es estar de acuerdo. That's complaining because you don't understand. Eso es quejarte porque no estás entendiendo. And I've learned that the currency of God. Pero he aprendido que The money of God, the currency of God. De Dios, If you want to see God move, si quieres que Dios ver el movimiento de Dios, then what you need is something called faith and not fear. So, entonces quiere decir que necesitas algo que se llama fe y no temor. Because faith is what moves God. Porque la fe es lo que mueve a Dios. Not complaining. No el quejarte. The reason he got up. La razón por la que él se levantó is to show them who he is. Para enseñarles quién es él. Because he already stated porque él ya había dicho that we were going to get to the other side. Que íbamos a llegar al otro lado. I know the end from the beginning. Yo conozco el final del principio. And because I know the end from the beginning. Porque es el final del principio. We win. Nosotros ganamos. Because I am God. Porque yo soy Dios. And you are not. Y tú no eres. And when I speak. Y cuando yo hablo. I need you to say amen. Y yo necesito que digas amen. And come into agreement. Y ponerte de acuerdo. Because I work in agreement. Porque yo trabajo en acuerdo. Because when two or three touch and agree on earth. Porque cuando dos tres o más se ponen en acuerdo en la tierra. Then it's established in heaven. Entonces es establecido en los cielos. So when I speak, por eso cuando yo hablo, you come in agreement. Tú se pones de acuerdo. You praise me. Me adoras. Because you know the win. Porque sabes que el ganar is already coming. Ya viene de camino. He's just making a way. Él solamente está haciendo el camino. For you to get to the other side. Para que llegues al otro lado. He never expected you to lose. Él nunca esperaba que tú perdieras. He expected you to go through the process él esperaba que tú pasaras por el proceso of character building por el, al, el, for character building para hacer tu carácter formar tu carácter to be more like him para que fueras más como él so that you can carry the blessing para que puedas cargar la bendición of his glory de su gloria throughout this nation por toda la nación and throughout this world y por este mundo Philippians 2 and 5 says Filipenses 2 It says, let this mind be in you. I'm not going to be able to finish this message. It says, let this mind be in you. There was also in Christ Jesus. There's something about the Spanish translation that completely dismisses what the scriptures are saying in its original statement. Sí, hay algo en la versión del español que completamente cambia el significado de lo que dice en inglés. It says, let this mind be in you. Deja que esta mente esté en ti. That is also in Christ Jesus. Que también está en Cristo Jesús. So when you guys go to work this week, Lexi, I want the exact translation of the exact uh, version. 
It says what so in other words what mind? En otras palabras, ¿qué mente? The mind of understanding. La mente de entendimiento. In other words, the mind of wisdom. En otras palabras, la mente de sabiduría. The mind of revelation. La mente de revelación. Of what? De qué? Of who? De quién? Of Jesus. De Jesús. For you to understand. Para que tú entiendas. What is happening in your life right now? Para que entiendas lo que está pasando en tu vida en estos you momentos. You and I need to have the mind of Christ. Para que Tú y yo tenemos que tener la mente de Jesucristo. For you to understand the breath of God. Para que tú puedas entender el aliento de Dios. You need the mind of Christ. Necesitas la mente de Jesús. Understand the breath. Entender el aliento. It has movement. Tiene movimiento. Understand the breath has to move in something new. Entender que el aliento tiene que moverse en algo nuevo. Because if you notice, the disciples did not know who Jesus was. Porque si te fijas, los discípulos no sabían quién era Jesús. The Bible says that they went to Jesus. La Biblia dice que ellos fueron donde Jesús. And Jesus says, whom do men say that I am? ¿Qué dice, ¿Quién dice el hombre que soy yo? And they say, some say you are You are, you are Elijah. Algunos dicen que tú eres Elías. Some say you are Moses. Algunos dicen que tú eres Moisés. Some say you are one of the prophets. Algunos dicen que tú eres uno de los profetas. And he says, I know what some say, but whom do you say that I am? Yo sé lo que algunos dicen, pero quién dices tú soy yo. And he says, and then Peter says, you are the Christ. Y Pedro dice, tú eres el Cristo. And Jesus answered it like this. Y Jesús lo contestó de esta forma. Peter, you are correct. Pedro, tú estás correcto. Flesh and blood did not reveal it to you, but the Holy Spirit did. Carne y sangre no te revelaron esto, pero el Espíritu Santo lo reveló. So for us to understand how God is moving, so para nosotros poder entender cómo Dios está moviendo, we must have a spiritual understanding of the situation. Necesitamos tener un entendimiento espiritual de la situación. If you look at it from a carnal perspective, si lo miras desde un punto carnal, then you almost appear to be like one of the prophets. Pues entonces parece ser como uno de los profetas. But when you have a godly understanding of what's in front of you, Pero cuando tienes un entendimiento divino de lo que hay frente de ti, I don't look at the perspective. No miro la perspectiva. I go inwardly and I see who you are. Pero veo adentro para ver quién eres. You are the Christ. Tú eres el Cristo. Oh, now things change. Ahora las cosas cambian. Because you didn't now just come to speak. Pero no solamente viniste a hablar. But you came to fix. Pero Because a prophet comes to speak, porque el profeta viene a hablar. But the Savior comes to fix. Pero el Salvador viene a arreglar. Yes, amen. Come on. Your old man is still in control. Tu viejo hombre o vieja criatura todavía está en control. Of the new man. Del nueva de la nueva criatura. Then there is no room. Quiere decir que no hay espacio for his breath to show off in you. Para que su aliento pueda mostrarse a través de ti. If you're still in dead man's bones. Si todavía estás en los huesos muertos del hombre. And don't want to walk in the newness of life. Y no quieres caminar en lo nuevo de la vida. Then you lose out on the breath. Quiere decir que vas a perder de ese aliento. There is a renewing that must take place. Hay una renovación que tiene que tomar lugar. A renewing of our mind. Una renovación de nuestra mente. Oh, church, I pray you're getting this in your spirit. Yo espero, iglesia, que ustedes estén recibiendo esto en su espíritu. Many times there is no change. Muchas ocasiones no hay un cambio. Because you have not changed. Porque tú no has cambiado. A professor of mine said it like this. Un profesor mío lo dijo de esta, de esta forma. Change is not changed. Cambio no es cambio. Until it. Hasta que. Until it. Hasta, hasta que eso. Hasta que eso. Has been changed. Se ha cambiado. Change is not change. El cambio no es cambio. Until it has hasta been changed. Hasta que eso se ha cambiado. My question to you, church, today is what is the it? Mi pregunta para ti, iglesia, en este día, ¿qué es eso? That God is saying to you and to me today that we've got to change today. Que, que Dios nos está diciendo a nosotros, a ti y a mí, que hay que cambiar. 
so that the mind of God can flow in you. Para que la mente de Dios pueda fluir a través de ti. Because you and I cannot change anything without the help of the Holy Spirit. Porque tú y yo no podemos cambiar nada sin la ayuda del Espíritu Santo. It's like people that say, I'll go to church when I can change. La gente dice, voy a la iglesia cuando pueda cambiar. The problem is you won't change. El problema es que no vas a cambiar. Without the help of the Holy Ghost, you're not going to change. Sin la ayuda del Espíritu Santo, no vas a cambiar. Things around you are not going to change. Las situaciones alrededor tuyo no van a cambiar. Friends are not going to change. Tus amistades no van a cambiar. Your marriage is not going to change. Tu matrimonio no va a cambiar. Your circumstances are not going to change. Tu situación no va a cambiar. Until God changes you. Hasta que Dios te cambie a ti. And that progression never stops changing. Y esa progresión nunca deja de cambiar. Uh, it messes things up. It messes things up because we think we're going to come to Christ and now things change. Sí, porque todo se daña cuando pensamos que venimos a Cristo y todo va a cambiar. No, you've been unsaved longer than you've been saved. Ha sido no salvo más más largo tiempo de lo que ha sido salvo. Oh, but I was brought up in church. Pero yo vine o crecí en la iglesia. Yeah, I didn't tell you. I didn't say that you though you were brought up in church. I said you were saved. Less time than you were unsaved. You know them hidden people that call themselves Christian, but you in the church. Hey. <laughs> anyway, let me move on because I'm gonna get off. I'm gonna get offensive. I'm gonna say it. You know the phony people that come to church. Sabes la iglesia así como que la gente media rara que viene a la iglesia. And 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 they put up a form of godliness. Y ponen una forma de de divina. A form of godliness and we and we and we we know how to shout. Y se nos ponemos esta manera como si estuviéramos llenos de Dios y gritamos. And we know how to speak in tongues. Y sabemos cómo hablar en lenguas. Because we memorize somebody else's tongues. Porque nos memorizamos las lenguas de otra persona. And we know when to cry. Y pues sabemos cuándo llorar. But yet when we leave the church, pero cuando nos vamos de la iglesia, there is no evidence of an experience. No hay evidencia de una experiencia. But yet we leave the church, pero si nos vamos de la iglesia, no one will ever get saved. Perdón. No one will ever get saved. Nadie va a ser salvo. Because they see how we are outside versus how we are inside. Porque ven cómo somos afuera y de cómo somos adentro. You know, anybody that knows me well knows who I am on the altar or who I am off the altar. I am the same wherever I go. You're going to like me. I'm as blunt here as I am over there. Because I've come to a place in my life that I just don't want to be fake anymore. I want to be able to say I got issues just like you. I want to be able to say that I'm renewing my mind just like you. See, see, I have no problem saying that years ago I had problems with pornography. No me avergüenzo de decir que muchos años atrás tenía problemas de pornografía. So that's why I make sure that when I see something that I shouldn't see, I tell my wife, baby, this just popped up. I didn't look at it. So me aseguro de decirle a mi esposa cuando algo raro sale, mira, mi amor, esto salió aquí y no sé de dónde salió. Because I want to make sure that my mind is being renewed daily. Porque esto quiero asegurarme que mi mente sea renovada diariamente. I have no problem saying where my life came from. No tengo problema en decir de dónde viene mi vida. But I also have no problem saying, look where God has taken me from. Pero tampoco tengo ningún problema de decir mira desde donde Dios me sacó. Because I've just decided that you know what I'm not going to be fake anymore. Porque he decidido de no ser falso más nada. I'm just going to be honest with you. Voy a ser honesto contigo. Because I don't want you to have false expectations of the pastor. Porque no quiero que tengas falsas expectativas del pastor. I was homeless just like some of you. Hubo un momento que no tenía hogar igual que ustedes. I was a fornicator just like some of you. Era un fornicador igual que ustedes. I, I've never had adultery. Nunca tuve adulterio. Because I happen to like my marriage. Porque me gusta en el matrimonio en el que estoy. And I've got conviction of the Holy Spirit. Y tuve convicción del Espíritu Santo. But it doesn't make me better than you. Pero no me hace mejor que tú. The problem is the church measures sin. Pero el problema es que la iglesia mide lo que es el pecado. But when God breathes his spirit into a church. Pero cuando Dios respira su aliento sobre una iglesia. There is no room to judge other people. No hay espacio para juzgar a nadie. When God breathes into a church. Porque cuando Dios respira sobre una iglesia. There is no one there is no reason to wonder where somebody comes from. No hay razón para preguntar 
alimentarte de donde alguien viene. When God breathes into a church, porque cuando Dios respira sobre una iglesia, there is no room for gossip and lying. No hay lugar para el bochincho para la mentira. When God breathes into a church, porque cuando Dios respira sobre una iglesia, there is no reason to look at somebody in the way they dress. Porque no, entonces no hay razón de mirar a alguien de ver cómo When se God viste. breathes into a church, porque cuando Dios respira sobre una iglesia, that means that God is renewing the minds of the people. Quiere decir que Dios está renovando la mente de la gente. Because the closer you get to Jesus, porque lo más cercano que te haces a Jesús, the more you see that you personally have to change. Lo más tú ves que personalmente tienes que cambiar. And the more you realize you have to change, y mientras más realizas que tienes que cambiar, the less time you have looking at others. El menos tiempo vas a tener para estar mirando a otros. And that's how you prepare for the return of Jesus. I want to I wanna be like a, like a horse with a carriage. Sounds odd, right? It sounds weird. But I've learned that if I can be like a horse, If you notice when they have a carriage, si te notas que cuando ellos tienen una carreta, they have these things on the side of their face. Tienen esto al, al lado de sus caras. Blinders. Uh, algo que los, los ciega. In Spanish, say louder. Gringolas. And And there's a purpose for them. Y hay un propósito para eso. Because horses have a tendency of losing focus. <laughs> Porque los caballos tienen la tendencia de perder el enfoque. If they hear something, si ellos escuchan algo, they want to turn. Ellos quieren mirarse. But that allows them. Pero eso les permite a ellos. That when The person behind them that has the rope. Que cuando la persona que está detrás de ellos que tiene eh, la soga. When he steers them. Cuando les da el movimiento o los dirige. He takes them to where they need to go. Los lleva donde tienen que ir. And they will get to their destination. Y van a llegar a su destino. Because they're able to focus. Porque están siendo enfocados. So when he says jump. So cuando ellos dicen brinca, they're able to jump because they saw it. Porque pueden brincar porque lo vieron. They won't jump too early. No van a brincar muy temprano. And they won't jump too late. O van a brincar demasiado tarde. They jump just in time. Brincan justo a tiempo. Because not only did the person tell them to jump, porque no solamente la persona le dijo que brincara, but they saw the object in front of them Pero vieron el objeto delante de ellos. and I came to tell you today y vine en este día decirte, some of us need to put our spiritual blinders on necesit de espiritual, so that we're not focused on everybody else para que no estemos enfocado en nadie más. it's like when they say pastor did you hear about this church or that church no I didn't no, no lo escuché. pastor well, how did you not hear about it Pastor, ¿cómo que no escuchaste acerca de esto? Because I'm so focused on what God is doing in Proof Church. Porque estoy tan enfocado en lo que Dios está haciendo en la iglesia Proof. Lexi works with me. Lexi trabaja conmigo. Antonio works with me every day. Antonio trabaja conmigo todos los días. They can tell you how many calls I'll get about. Did you hear? Ellos saben cuántas llamadas el recibo que dicen. ¿Has and, escuchado? And what did I say? ¿Y qué es lo que digo? I have no clue what you're talking about. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Because I'm not focused on those things no estoy en esas cosas. I'm focused on the breath of God estoy en el de Dios. I'm focused on returning people to Christ estoy en a a everything we do every day cada cosa que hacemos cada día is to make it easier to preach the gospel for and getting people ready for his return. Es para hacerlo más fácil para predicar el evangelio y traer a personas a los pies de Cristo. When you got your oil ready. Cuando tienes tu aceite listo. When your lantern is lit. 
Cuando tu lámpara está encendida. You don't have time to look at darkness. No tienes la oportunidad o el tiempo para mirar a la oscuridad. Because all you see is the light that's in front of you. Porque todo lo que ves es la luz que está frente de ti. That's why David said. Por eso es que David dijo. That he's a lamp unto my feet. Porque es una lámpara a mis pies. And a light unto my path. Y una luz a mi camino. Why does he say that? Porque él dice eso. Because in the middle of the night. Porque en el medio de la noche. They would take candles or lanterns and put them around their ankles. Porque ellos ponían linternas o velas alrededor de sus pies. So that the scorpions they can see the scorpions or the snakes that were around them. Para que ellos pudieran ver los escorpiones o las serpientes que estaban alrededor de ellos. So God is the light that you need. So Dios es la luz que tú necesitas. In other words, the sin is going to be in front of you. En otras palabras, el pecado va a estar frente de ti. Yes, see, things that are going to try to destroy you are in front of you. Sí, hay pers cosas que van a estar delante de ti tratando de destruirte. And people that will try to destroy you are going to be in front of you. Y personas que van a tratar de destruirte van a estar delante de ti. But if you've got your light lit. Pero si tienes la lámpara encendida. If you got the spirit of the Lord before you. Si tienes el espíritu de Dios delante de ti. If you are focused. Si estás enfocado. You will see the breath of God guide you. Vas a ver el, el aliento de Dios guiarte. Don't lose focus. No pierdas el enfoque. His return is near. Su retorno está cerca. The problem with Christians el problema con los cristianos is that we've been hearing this for years es que hemos estado escuchando esto por años and we grow numb. Y nos hemos hecho inmunes o nos hemos adormecido. It's almost like es casi como si we wait for death more than we wait for his return. Esperamos más por la... Uh, Esperamos más por la muerte que esperamos por su retorno. Death has become a more real. La muerte se ha convertido en algo más real. Than his return. Que su retorno. And we forget the scripture where Jesus says. Nos olvidamos de la escritura cuando Jesús dice. Death. Muerte. Where is your sting? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Muerte donde está tu aguijón. It's, it's important that you understand that then he says es importante que entiendas cuando entonces él dice and sepulcro where is your victory y sepulcro tu victoria el sepulcro es tu victoria there's not victory in death no hay victoria en la muerte there's only victory in life solamente hay victoria en la vida So how does death become more real than life? So que cómo entonces es que la muerte se hace más real que la vida? Because we see it as an end and don't realize it's just the beginning. Porque lo vemos como un final y no nos damos cuenta que es solamente el comienzo. Of eternity. De eternidad. I just feel that so deep in my spirit right now. Siento eso tan profundo en mi espíritu ahora mismo. And I know for a fact I still have two pages to go. Like I still have. <laughs> But I'm going to end it right here. The Bible says that earth was empty, was void. And the Spirit of the Lord hovered y el Espíritu de Dios pasaba it hovered over the earth se pasaba por encima de la tierra and noticed it y lo notó went back to heaven fue subió al cielo reported to God in Jesus reportó a Dios en Jesús and then God came down y entonces Dios bajó made man hizo al hombre and breathed y sopló Everything else he spoke to. A todo lo demás que él le habló. But this one. Pero a este. He said. He said. Él dijo. The other ones. A lo demás. I put you in place. Te puse en el lugar. But this one. Pero a este. I make a place. <laughs> lo hice un lugar. Oh, you missed that one. <laughs> I, I make a place. Yo hago de ti un lugar. 
so that my spirit para que mi espíritu walks with you camine contigo talks with you hable contigo communes with you he makes communion with you hace comunión contigo oh that's different eso es diferente the birds fly los pájaros vuelan the fish swim los peces nadan the flowers bloom las flores salen o florecen but me and you pero tú y yo we breathe in his presence nosotros respiramos su presencia we carry his presence nosotros cargamos su presencia we are conduits of his glory somos car cargamos su gloria we are conduits uh, like uh, conductos oh somos conductos de su gloria I'm, I'm just sharing with you your purpose. Estoy compartiendo contigo tu propósito. I'm letting you know who you are. Te estoy dejando saber quién tú eres. You are not your circumstance. Tú no eres tu circunstancia. You are victorious in Christ. Tú eres victorioso en Cristo. And it's time for you to prepare for his return. Y es tiempo de que te prepares para su regreso. I don't hear him. Yo no lo escucho. Hallelujah. He's working. Él está trabajando. Peace be still. Por favor, está quietos. Peace be still. Paz está quieto. Let me show you my hands and my side. Let me enseñarte mis manos y mi costado. I'm bringing peace to your inner storm. Voy a, estoy trayendo paz a tu tormenta interna. So that I can prepare you for my return. Para que entonces yo pueda prepararte para mi regreso. Jesus is always late. Jesús siempre está tarde. We we learned that through scripture. Aprendimos eso a través de la escritura. It says that the bridegroom will be late. Estaba diciendo que el novio estaba atrasado. Read it. Léelo. About the 10 virgins. A, a de las 10 vírgenes. It says the bridegroom is going to be late. Decía que el novio iba a estar tarde. So Jesus is Puerto Rican. <laughs> <laughs> I don't know about any other culture but Puerto Ricans are late for everything I don't know about black people because y'all be pretty close <laughs> y'all know y'all be so close <laughs> See, there you go I won't say it you can say it uh huh But I've learned this about God. Pero he aprendido esto acerca de Dios. When he does it though. Cuando él lo hace. It's the perfect time. Es el tiempo perfecto. Yes. Because he fixes everything. Porque él arregla todo. And he's fixing you. Y él te está arreglando. And he's fixing it. Y él lo está arreglando. For his glory. Para su gloria. Come on, if we can all please stand. Si por favor nos podemos poner de pies.